والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا اله الا انت الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون sehinggalah sampai saat kematian pada seseorang itu lalu kebanyakan mulut-mulut masing-masing mula menyebut wahai tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia bila aku dikembalikan hidup nescaya aku akan buat balik segala amalan-amalan yang ku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu sebutlah pada mereka yang tersebut wahai malaikat kala jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali innaha kalimatun huwa qailuha hanya mulut-mulut kamu saja yang menyebut yang kamu ingin hidup kembali wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun sedangkan di belakang kamu tersebut kamu akan mula melalui saat barzah sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti surah al-mukminun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100 pengerusi dan ahli hatan kuasa masjid para alim ulama para asatizah muslimin dan muslimat sekalian Tamunya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah Di atas nikmat panjangnya umur kita Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah sebut khairun nas Man tala umruhu wa hasuna amalu Sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umurnya Semakin panjang umurnya semakin cantik amalannya. Semakin baik amalannya. Seburuk-buruk manusia orang yang Allah panjangkan umurnya semakin panjang umurnya semakin jahat dia dengan Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk datang bertamu pada malam ini. Bertamu dalam rumah Allah ini satu nikmat yang tak semua orang dapat nikmat ini kita tahu bahawa ramai lagi orang yang orang lain yang duduk sekitar kawasan ini tapi dia tak dapat datang ke rumah Allah walaupun jarak dia dengan rumah Allah ini dekat saja tapi Allah tak bagi peluang untuk dia datang bertamu ke rumah Allah ini kita pula jauh boleh walaupun rumah kita jauh tapi kita boleh datang juga Datang duduk di antara maghrib dan isyak ni seketika Mudah-mudahan bila dipilih oleh Allah untuk kita Menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini Kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa Sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini Jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyaknya tugasan harian yang kita lalui ini. Kita tidak terhanyut dan kita tidak terleka dengan dunia ini. Kita boleh datang dan kita duduk sekejap. Duduk dengan tujuan untuk jadikan bekalan. Yang sentiasa dipesan oleh Allah. Setiap kali mana hari Jumaat Allah pesan Sebut dalam kutbah Jumaat 
dan dipesan oleh khatib hari Jumaat watazawadu berbekal dalam hidup ini fa inna khairaz zadi taqwa kan sebaik baik bekalan dalam hidup ini ialah kamu membekalkan diri kamu dengan takwa kepada Allah para hadirin sekalian kenapa kita datang dan kenapa kita duduk sekejap dalam hidup kita ini kerana kita yakin bahawa perjalanan hidup kita tak berakhir untuk dunia saja kalaulah manusia nak hidup di dunia ini mereka sanggup untuk belajar jauh belajar jauh sampai ke Amerika Syarikat mereka sanggup belajar sampai ke yang disebut dengan United Kingdom mereka belajar sampai ke Jepun belajar ke luar negara semata-mata untuk memperolehi kedudukan di atas dunia ini balik dapat kerjaya yang baik nak dapat gaji yang banyak mereka sanggup berhabisan masa belajar sampai ke luar negara tuan-tuan bayang kalau dalam hidup kita nak hidup di akhirat Allah mengapa kita tak boleh menghabiskan sedikit masa kita untuk kita menambahkan bekalan kita untuk kita nak hidup di akhirat Allah orang yang cerdik bukan orang yang hidup dia untuk dunia tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dalam hidup kita ni orang yang cerdik di kalangan kamu bukan orang yang banyak PhD tidak bukan orang yang mempunyai yang disebut dengan darjah kedoktoran dan sebagainya tidak tapi orang yang cerdik dalam hidup kamu Rasulullah sebut orang yang paling cerdik di kalangan kamu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang menyiapkan dirinya hidup dia sentiasa dia pandang diri dia wa amila lima ba'dal maut dan dia sentiasa beramal untuk lepas pada mati dia ni orang yang cerdik dalam hidup kenapa kita buat demikian kerana satu-satu agama yang mengajar pada jalan hidup kita ini bukan berhenti dengan dunia ialah Islam Islam dia tidak mengajar hidup kita ni untuk hidup di dunia saja tidak tetapi Islam diajar hidup kita mesti hidup juga lepas pada ini kita akan jumpa lagi dipanggil alam yang ketiga dalam hidup kita alam ketiga yang kita kena hidup ni apa dia? alam barzah alam yang sekejap lagi kita akan sampai Lepas ada kita hidup di alam barzah Kita kena hidup lagi di alam yang keempat Alam keempat dipanggil alam apa dia? Alam yang disebut dengan alam mahsyar Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik kita di akhirat nanti Bila kita hidup lagi Hidup di padang mahsyar Berakhir ke perjalanan hidup kita? Tak Kita kena hidup lagi di alam yang kelima Alam kelima dipanggil alam apa dia? Alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam syurga, alam neraka, Allah sebut terus, khalidina fiha abada. Kekal kamu sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas pada sebut? Tak ada dah. Alam sampai pada alam yang kelima je. Perjalanan hidup kita. Islam diajar hidup ini, jangan kamu hidup sekadar untuk dunia, jangan. Tetapi benda yang paling bernilai hidup kamu ialah akhirat Allah. Sebab itu Allah sebut tentang mengenai akhirat, Allah gunakan kalimah wa batari fi ma atakallahud darul akhirah. Allah guna kalimah wa batari. Wa batari ni maknanya jadi tamaklah kamu kepada kehidupan kamu di akhirat nanti. Allah sebut demikian. Wa batari fi ma atakallahud darul akhirah. Hidup kamu ni kamu biar jadi tamak sama dalam hidup kamu untuk apa dia hidup untuk di akhirat Allah. Tapi Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu untuk dunia. Janganlah kamu sampai kamu kalut untuk nak dapat akhirat sampai kamu tak rasa nikmat-nikmat dunia tu. Tidak begitu. Tetapi untuk yang disebut dengan dunia Allah tak sebut wabtari. Allah guna wala tansa. Kalau kita belajar bahasa Arab kita tahu Kalimah berbeza di antara wala tansa dengan Allah guna kalimah wabtari. Wabtari maksudnya kamu ni dalam keadaan rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup sepanjang masa. Dalam hidup kamu untuk bahagian akhirat. Manakala untuk wala tansa, manakala untuk dunia, biar kamu letak dalam jiwa kamu ni padan dah kot. Khana'ah, biar kita rasa cukup, padan dah banyak ni pun cukup lah. Tak banyak pun tak apa. 
Dunia ni kalau tak dapat pun tak mengapa yang disebut dengan dunia. Kenapa? Kerana dunia ni bukan untuk habuan kita. Dunia ni Rasulullah sebut terus ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir. Rasulullah sebut demikian. Dunia-dunia ni penjaga bagi orang mukmin. Mana kala dunia ni menjadi apa dia? Menjadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir dia akan rasa nikmat dengan dunia. Kamu jangan jadi macam orang kafir bila kamu hidup di atas dunia. Tetapi kamu kena hidup untuk kamu sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya jemaah sekalian bila jatuh khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu saya nak sebut sikit pada tuan-tuan di saat mana jatuhnya khilafah Uthmaniyah dahulu suasana untuk rasa nak tamak kepada akhirat dah tak ada orang kita dah mula beralih kedudukan masing-masing mula sibuk untuk mengejar dunia dalam hidup masing-masing sebelum daripada ini umat manusia sibuk mengejar ilmu Mengejar dalam hidup ini Mengejar yang disebut dengan pahala Orang berlumba Sebab tu kadang-kadang kita tengok Masjid-masjid zaman-zaman sebelum daripada ini Besar-besar je masjid-masjid mereka Mereka banyak tempat-tempat majlis ilmu Kerana orang bermusafir cari ilmu Orang cari berpindah randah cari ilmu Sebelum datang Sebelum jatuh khilafah Uthmaniyah Tahun 1924 dahulu Bila jatuh saja khilafah Uthmaniyah Minda kita ni mula dijajah. Minda kita ni ramai orang Islam ni mula dirosakkan. Masing-masing diajar. Hidup kamu tak hebat kalau kamu tak ada harta yang banyak. Hidup kamu tak hebat bila kamu tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Ni barat mula mula tanam dalam pemikiran kita. Hidup kamu tak tidak hebat kalau sekiranya kamu tidak ada rupa paras yang cantik. Barat mula ditanam demikian dalam kehidupan umat Islam ini. Tanam pada kita. Bila bila sampai satu saat para haniskan bayang orang mula berebut cari harta. Orang tak kira lagi tentang yang disebut dengan agama. Hadis-hadis Rasulullah kalau kita cerita tentang kelebihan menuntut ilmu, orang kita tak nampak kelebihan menuntut ilmu. Orang bila kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu lahu tariqan ila aljannah siapa-siapa yang bersusah payah dia membuang segala halangan-halangan untuk dapatkan ilmu Allah akan buang segala halangan-halangan jalan untuk dia senang masuk dalam syurga Allah orang kita tak nampak lagi bila hadis Rasulullah kita baca hadis yang tentang mengenai kelebihan sembahyang Jumaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Siapa yang dapat sah yang pertama Pahala dia sebesar unta Katanya Rasulullah Siapa yang dapat sah yang kedua Pahala dia seekor lembu Katanya Rasulullah Siapa yang dapat sah yang ketiga Pahala dia seekor kambing Rasulullah sebut demikian Sah yang keempat Rasulullah kata bagaikan pahala dia Sebesar ayam Pahala sah yang kelima Telur, 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 telur Katanya Rasulullah Orang kita tak nampak Sebut Kambing, lembu, ayam Semayang berjemaah Rasulullah sebut semayang berjemaah Lebih baik daripada semayang seorang diri sebanyak 27 kali ganda Orang kita tak nampak 27 kali ganda Kerana apa dia? Kerana kebendaan Cuba kita tukar Siapa yang dapat sahab yang pertama Dapat kereta mes mata belalang Misal contoh Siapa yang dapat sahab yang kedua Dia akan dapat kereta dana wisi Sahab yang ketiga kancil Sahab yang keempat motor keris Sah yang kelima Basika buruk Basika buruk Basika buruk Misal contoh Orang akan sanggup Ambil cuti pada hari Jumaat Sanggup orang berebut Sah Kenapa kerana kebendaan Mula masuk dan menyerap Dalam kehidupan kita Kebendaan mula masuk Dalam hidup kita Sehingga akan berkejaran Di kalangan kita berebut harta Berkelahi sama-sama kita Nak berebut yang disebut dengan harta Adik-beradik tak bertegur siapa Kerana berebut harta Di kalangan masing-masing Jiran tetangga Tak bertegur di antara satu sama lain Kerana dia sibuk berebut harta Berebut tanah Yang yang ada itu sebut Masing-masing dah mula kalut Dengan harta dan harta dalam hidup Masuk saja meminang anak darah orang Zaman kita sekarang ni Cuba kita masuk meminang anak darah orang Mesti orang tanya terus Kerja apa orang tanya Kita pun jawab Bilal masjid je kita jawab demikian 
Dia pun jawab balik Eh eh leh Dia jawab dia mungkin Nak sebabnya Nilai semakin turun Cerita tentang orang alim Orang tak rasa mulia Tentang menjadi manusia yang alim Padahal Sebelum daripada ni Orang berebut nak menjadi anak yang alim Orang berebut nak menjadi orang yang salah Berebut di kalangan kita Berpindah ranah Mencari apa dia? Mencari ilmu Satu, satu sasana zaman dahulu Zaman kita Cuba kita tanya sesama kita Kamu asal daripada mana? Ada yang jawab Saya datang daripada Johor Johor Kita tanya demikian Johor sampai ke bumi Pulau Pinang Kita tanya dia Ya Untuk apa kamu datang ke Pulau Pinang? Sebab saya kerja Dia jawab demikian Dia akan jawab demikian Kamu datang daripada mana? Saya datang daripada Thailand Kenapa datang daripada Thailand? Jauhnya datang di sini Mereka akan jawab Kerana kerja Kerana kerja mencari harta Orang berpindah randah Mencari harta Orang tidak berpindah randah Mencari ilmu lagi Ini suasana yang sedang kita alami sekarang Ia menyebabkan Dalam suasana ini, Saya nak sebut ni yang pertama Di kalangan kita mula sibuk dengan keadaan demik Dalam masa yang sama Orang kita sibuk dengan hiburan-hiburan Habis masa kita Ramai mana orang kita melayan Hiburan-hiburan Orang azan maghrib Tak boleh nak datang semayang maghrib Kenapa tak boleh datang Sibuk depan TV Tengok jangan benci cinta ku Dia panggil mereka Hidup dalam Sibuk dia Menghabiskan telenewela Tiap-tiap hari Habis kerja dia Depan TV tiap-tiap hari Ramai mana di kalangan kita Mengenali artis-artis Tak mengenali pun para alim ulama tak rasa mulia alim ulama tetapi rasa bila artis-artis tertentu lalu diikuti dan dituruti dalam hidup mereka anak-anak yang sekecil usia lebih kurang 12 tahun mereka ada IG tersendiri mereka ada Twitter tersendiri mereka ada Facebook yang tersendiri cuba tengok IG-IG mereka tersebut cuba tengok Facebook-Facebook mereka tersebut siapa yang mereka follow kebanyakan artis-artis yang mereka follow dan mereka ikuti Melayani kehidupan artis ini Kehidupan-kehidupan mereka tersebut Lalu artis-artis Dilonjakkan dalam masyarakat Diberi anugerah-anugerah Artis-artis diberi anugerah Malam anugerah penyanyi popular Malam anugerah Dalam kehidupan masing-masing sem Semua melonjakkan Walaupun dalam keadaan orang ni Bukan boleh bawa pun kita ke syurga Allah SWT Suasana yang kita hadapi ada di kalangan kita sibuk dengan hiburan bersukan Sampai peringkat Mereka tak peduli lagi Terhadap kehidupan masyarakat ini Yang mereka tahu ialah bersukan Mereka tak peduli Bagaimana siapa yang akan memerintah Siapa yang diperintah Mereka tak peduli Yang penting kejayaan dalam sukan mereka Merangkul emas demi emas Yang mereka inginkan dalam hidup Ini keadaan yang sedang kita lalui Suasana ini Orang kita mula hanyut yang hanyut dengan dengan hiburan Yang hanyut dengan kerjaya Yang hanyut dengan rupa Orang kita sibuk dengan rupa paras Sibuk dalam hidup ni Kejaran mengejar rupa yang cantik Orang perempuan Ramai mana yang menghabiskan duit Beribu-ribu Membeli alat-alat kosmetik Dan membeli pakaian-pakaian yang berjenama Kemudian sibuk Dengan keadaan yang tertentu dalam hidup mereka Beli beg Beg yang jenama entah apa-apa Jenama bijan pun ada Nak sebutnya sampai peringkat demikian Bukan sekinjik dua Ratusan ribu harga beg tersebut Bahkan berpuluh-puluh ribu Keadaan yang dilalui dalam hidup mereka Yang perempuan sibuk dengan alat-alat kosmetik Sibuk kan orang-orang perempuan Terperangkap dengan suasana ini Saya nak sebut keadaan yang kita sedang lalui sekarang ini Masing-masing sibuk dengan alat-alat yang kosmetik Sibuk beli kuputih-kuputih kuputih dia ni. Nak memutihkan wajah Yang nak memutihkan wajah Sibuk nak putih wajah Muka putih lengan hitam legam dia panggil Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu Saya dah tegur lah semalam pun saya sebut Badan sadu ni Ramai mana yang nak jadi badan sadu Sadu ni tahu makna apa dia Sasa bodoh dia panggil dia panggil Nak sebutnya sibuk dengan berbadan kental Badan ni nak suruh jadi nampak kental Rela tak makan nasi Makan telur 21 biji sari Makan sayur je Untuk apa badan jadi kental Badan ni bila nampak sasa ni untuk apa wahai anak muda Untuk apa kalian dapat badan kamu kental Nampak badan kamu sasa Untuk apa kamu jadi demikian 
Dia jawab untuk pakai seluar dalam Naik atas pentas Tu je kerja ni Tak ada kerja langsung Dalam hidup ni Hidup yang mula tidak terarah Bila tak terarah ini Saya nak sebut ini Suasana yang kita lalui Dalam kehidupan kita hari ni Turun pagi balik gelap Turun pagi balik gelap Tak tahu apa-apa Yang tua masih menghabiskan masa Dengan lagu-lagu karaoke malam-malam hari Yang tua yang usia 60 tahun lebih dah Masih lagi berjiwang-jiwang Dalam hidup mereka tersebut Yang muda Terlalai dengan dunia Tersedar dan tercelik mata Bila saat mana mereka mau Mula berdiri di hadapan mata Bila mereka mau Mula berdiri di depan mata Baru terjaga Yang disebut oleh Sayyidina Ali sebut An-Nasudiyamun Manusia ni Kamu nampak dia berjalan tu Dia tidur tu kamu nampak dia main tu, dia tidur tu. Kamu nampak dia makan tu, dia tidur tu. Pak Iza mata inta bahu. Bila dia mati, baru tercelik mata dia dan terjaga daripada lenaan yang panjang. Ramai di kalangan kita ni, bila sudah dipanggil menghadap depan Allah, terkebih-kebih dan terkiak-kiak. Tak tahu nak buat apa. Eh, kita bayang yang meninggal dunia, yang meninggal dunia tu kelam kabut dah. Yang hidup ni pun kelam kabut Yang hidup ni tak tahu nak buat macam mana Bila jenazah ibu dia terbaring Dalam keadaan tak tahu nak buat macam mana Bila jenazah ayah dia terbaring Dalam keadaan dia tak tahu nak buat macam mana Bela dalam hidup Orang kita tak tahu nak buat apa dia Ramai mana orang kita terkejut Saya sebut Saya sebut berulang kali Kita sekarang tak terkejut Sebab kita tak mati lagi Ramai mana di kalangan kita Sahabat-sahabat kita yang mati ni Bila dipanggil menghadap depan Allah Bila dipanggil menghadap depan Allah Semua terkejut dan tergamam Di saat tersebut Kenapa terkejut dan tergamam? Kerana kita tak buat persiapan Dalam hidup kita untuk menuju ke arah sana Hidup kita ni Terlampau hanyut dan terlampau suka Dengan kehidupan dunia Ramai di kalangan kita demikian Itu kita tak payah cerita yang yang meninggal dunia Kita yang hidup ni kan Bila sahabat-sahabat kita bagi tahu, Eh kamu tahu tak Ahmad meninggal dunia Misal contoh Bila orang bagi tahu pada kita Ahmad Ahmad mana kita tanya Ahmad tu Yang sama bayi dengan kita Yang usia dia baru 32 tahun Meninggal dunia Kita terkejut Meninggal Sebagaimana kita dengar cerita Pelakon gerak khas meninggal dunia kan Pelakon gerak khas Yang umur baru 32 tahun 33 tahun Dia berlakon Dalam hidup dia berlakon Tiba-tiba dia meninggal dunia mengejut Dalam hidup dia Dalam usia yang muda sebegitu Kita rasa terkejut Kita tanya pada kawan-kawan kita Yang meninggal tu kan Dia muda lagi kan Ah, uh -uh, Katanya kawan Kawan kita kata muda lagi Dia ada penyakit ke? Tak ada penyakit Dia ni Dia ni tak pernah berjumpa dengan doktor ke? Dia berjumpa Dia pergi cek dalam hidup dia, dia cek semua kesihatan dia. Habis itu macam mana dia boleh meninggal dunia? Dia tak jogging ke? Jogging, tiap-tiap pagi jogging. Tiap-tiap pagi dia jogging. Habis dia meninggal. Ah -ah, dia meninggal. Kita rasa terkejut. Rasa terkejut dengan dia meninggal dunia. Yang meninggal tu lagi terkejut. Yang meninggal tu lagi tergambar. Allah mati aku. Mati aku kenapa? Kerana tak ada persiapan. Dalam mengadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersiap untuk perjalanan yang jauh ini. Bila nak jalan satu perjalanan jauh. Allah ajar dalam hidup kita ni. Supaya kita ni. Watazawadu. Berbekal. Dalam hidup kami. Fa'inna khairazza di taqwa. Kalau kamu tahu dah. Kamu nak pergi berjalan jauh. Bekalan kamu sebaik-baik. Bekalan yang kamu nak pergi. Ialah kamu bawa taqwa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita tergamam tuan-tuan Bila kita terkejut Dalam Al-Quran cerita Ada lebih kurang lima kali Gambaran manusia ni terkejut dan terkejut Dan rasa nak hidup kembali Kali yang pertama Saya nak sebut pada tuan-tuan Kali yang pertama kita terkejut Berdasar pada dalam Al-Quran karim Manusia ni terkejut Bila dia tengok malaikat maut Nampak saja malaikat maut Malaikat maut berdiri depan mata kita Berdiri saja Hijab mata kita mula buka, dibuka Bila hijab mata mula dibuka Di saat tersebut 
Masing-masing tengok mereka mau diri depan mata masing-masing. Masing-masing tengok saja mereka mau diri saja. Mereka mau sebut, "Wahai anak Adam, aku cari seti air untuk kamu telan sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasa ini." Bila sebut roh, sila keluar daripada jasa ini. Allah rakam mulut manusia. Mulut ni mulut sebut pada mereka. Kebanyakan mulut akan sebut. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhir Allahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Bila bila mereka sebut saja wahai roh sila keluar, dia sebut pada mereka. Mereka boleh tangguh tak sekejap? Sekejap je. Jangan bagi mati lagi mereka. Sekejap je jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa. Saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa aqum minas salihin. Dan sekarang saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Mereka jawab terus. Wa lan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh dah nyawa bila sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang bila ditangguh kematian dalam hidup kamu Imam Ghazali rahimahullah dia cerita satu peristiwa yang mengemparkan dalam hidup dalam kitab di sebalik tabir kematian Imam Ghazali cerita ada seorang raja yang sombong raja yang rasa besar di di satu ketika dia bagi tahu pada pada menteri-menteri dia dia nak melawat rakyat-rakyat jelata di bawah dia rakyat-rakyat jelata ni Memanda menteri ni mesyuarat. Macam mana nak bawa raja nak turun ke bawah. Raja nak bersama dengan rakyat. Siap saja mesyuarat semua. Ditentukan pada hari yang dia nak pergi jalan tersebut. Imam Ghazali cerita. Dia mula, mula siap pakaian. Bila dibawa oleh dayang-dayang. Bawa pakaian saja. Dia ambil selai dia campak. Dia ambil selai pakaian dia campak. Dia cari pakaian yang dia rasa sesuai dengan tu badan dia. Nak tunjuk kesombongan dan kemegahan yang ada pada diri dia bila siap saja dia pakai pakaian yang cukup selesa dia kata yang ni yang sesuai lalu baru dia keluar daripada istana dia bila dia keluar saja Imam Ghazali kata dia pergi mula dia berdiri depan tangga istana dia tersebut orang baru datang kuda baru datang kuda yang tamu dia naik dia rasa tak selesa dia minta ditukar kuda yang lain dia naik ditukar tukar kenderaan yang ada sehingga dia rasa selesa bila dia rasa selesa dia naik dan mula bergerak jentera-jentera raja ini bersama dengan pasukan beraja ini berjalan turun ke bawah rakyat-rakyat mula sembah angkat tangan sembah rasa mudianya raja ini masing-masing sembah 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 dia jalan dia naik atas kenderaan dia tunggangan dia ini sampailah di penghujung satu kampung kata Jai Imam Ghazali bila sampai di penghujung kampung dia lalu satu kawasan kampung didapati ada seorang tua yang berada di bawah pohon yang besar yang rendah orang tua tersebut dia duduk saja dia tengok raja lalu dia tak bangun pun dia panggil raja sebut tuanku dia sebut tuanku ni ni dia sebut ni saya ni saya ni turun sekejap tuanku saya nak cakap dengan tuanku dia sebut raja terkejut dalam perjalanan dia tadi Tak ada seorang pun yang berani bercakap begitu dengan dia. Tiba-tiba rakyat seorang ni yang tua ni berani untuk menengking dia dan mengarahkan dia turun. Menteri-menteri ni sebut ada tuanku. Tuanku, kita tangkap dia orang tua ni, kita ASA-kan dia selama itu. Boleh tak tuanku? Raja kata jangan, jangan. Raja kata, orang tua ni pelik seorang. Seorang ni pelik. Yang ni ni, kata Jai Imam Ghazali. Raja tersebut kata kita layan orang tua Orang tua tu Lalu tuan ku kata kamu nak cakap dengan better ke Ataupun kam, kam, Better nak cakap dengan kamu Kalau kamu nak cakap dengan better Kamu nak cam, sampaikan Hajat kamu dengan better Kamu berdiri kemudian kamu datang Mengadap better yang berada di tempat ini Nak sebutnya sombong ni Lalu orang tua tu sebut Tuan ku nak turun Ataupun saya turunkan tuan ku Tuanku nak turun ke saya turunkan? Saya nak ter, saya nak sebut yang ni ni. Nak suruh ingat. Siapa-siapa yang ada kuasa, tolong ingat cerita ni. 
Lalu gaja ni pelik. Berani orang turun. Ni kata kita layan orang. Tak pernah lagi kita berjumpa orang sebegini. Mari kita layan. Lalu dia pun layan. Dia turun. Turun dari pertunggangan dia. Dia datang berdiri di hadapan orang tua tu. Orang tua tersebut bangun. Bila bangun saja, orang tua tersebut. Mari sini dekat sikit tuanku. Saya nak bisik dekat telinga tuanku. Mari, saya nak bisik dekat telinga. Raja ni mengundur ke belakang. Imam Ghazali kata, Raja tersebut tak perlu bisik-bisik. Saya tak sama taraf dengan kamu. Saya, saya raja. Better raja. Kamu nak ayat biasa. Kamu dengar saja. Kamu nak sebut ataupun kamu tak nak sebut, kamu sebut sekarang. Ni tunjuk kekuasaan orang tua tersebut. Sama ada tuanku datang dekat dengan saya ataupun saya datang sekejap lagi dan tuanku akan tersungkur. Orang tua tersebut demikian. Menjadi pelik. Menjadi pelik. Menteri-menteri ni jadi pelik. Sama ada baru datang. Teringat tuanku dekat dengan saya. Ataupun saya datang. Dan tuanku akan rasa satu kepelikan. Dalam, dan tersungkur di saat tersebut. Raja ni. Dia nak layan juga orang tua ni. Lalu ditundukkan kepala. Dia pergi dekat. Dengan teling, dekat dengan mulut orang tua tersebut. Lalu orang tua tu. Bila dekat dengan telinga dia. Mulut telinga raja tu dekat dengan mulut dia. Lalu disebut Aku melekat maut dia sebut demikian. Bila sebut aku melekat maut Terdiri tegak raja tersebut Imam Ghazali sebut Berdiri tegak raja tersebut Angkat tangan terus Sebut terus Sekejap Jangan bagi mati lagi Boleh tak tangguh sekejap Better nak balik sekejap ke istana Untuk berpesan kepada Dayang-dayang Dan juga permaisuri better Yang tak sempat Better pesan sebentar tadi Melekat maut sebut tak ada Allah tak tangguh ajal Bila sampai masa pada seorang Allah tahu Peril perangai apa Yang kamu akan lakukan Di saat yang kalau ditangguh kematian kamu Lalu dia rentak Nyawa raja tersebut kata Jik Imam Ghazali Terkulai terus Terkulai Menjadi daun-daun kayu yang kering dan batang-batang kayu yang tidak ada nilai. Saya nak sebut dalam hidup kita ni. Akan sampai masa tersebut. Masa yang tidak ada nilai lagi harta. Masa yang tidak ada nilai lagi tenaga dan kuasa. Masa yang tidak bernilai lagi di saat tersebut. Kamu minta dengan malaikat maut. Boleh tak tangguh sekejap. Jangan bagi mati lagi. Malaikat maut kata tak ada dah. Masa kamu akan sampai. Dan kamu mesti menghadap depan Allah Inilah penyesalan tamu Dalam kehidupan seseorang Tuan-tuan jangan sampai masa ini Tuan-tuan yang hadir malam ni, Tuan-tuan jangan sampai masa ini. Masa yang kedua Ada manusia yang degil dan todol Manusia yang degil dan todol Bila dirasakan mereka dah mula masuk Mereka mula masuk Untuk nak tarik nyawa dia mereka dah mula masuk sampai ke hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki. Tapi oleh kerana kedegilan dan kekeliruan dalam hidup dia, syaitan mula pujuk. Syaitan sebut, jangan taubat, jangan taubat. Kamu, kalau kamu taubat, kamu cepat mati. Kamu jangan taubat, kamu lambat lagi nak mati. Syaitan mula pujuk. Sedangkan saat tersebut, roh dia sedang mula ditarik daripada hujung kaki ni. Bila roh ditarik daripada hujung kaki dia, tarik, naik, naik sampai ke lutut. Bila tarik, naik sampai ke lutut, naik saja roh ni sampai ke lutut, syaitan pujuk lagi. Dan dia menjadi keliru. Mati ke tak mati aku ni? Aku ni mati ke tak mati? Aku sedang menuju ke mana? Dia sebut demikian. Kekeliruan itu belah. Padahal masa tersebut dia sudah rasa sakitnya sakaratul ma'am. Melekat dah bagi tahu dah. Wajaan. Sakratul mauti bil haq zalika ma kunta minhu tahi telah datang masa sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu tarik daripada daripada lutut naik sampai ke pinggang bila naik sampai ke pinggang rasa sejuk di pusat masing-masing rasa sejuk 
Sejuk tersebut tiba-tiba turun balik. Turun balik daripada pusat, turun sedikit demi sedikit. Syaitan sebut, "Kan aku dah bagi tahu, tak mati, tak mati." Tengok ni roh sedang turun. Roh ni kamu rasa kan? Kamu rasa roh sedang turun. Tuan-tuan, kebanyakan di kalangan kita keliru. Orang kita ni teragak-agak. Kerana banyak benda yang mengelirukan dia. Di antara benda yang mengelirukan dia ialah dunia yang dia nak tinggal. Benda yang kelirukan dia, saat mana dia menjadi? Dia dalam keadaan khayal dengan dunia ini sendiri. Saya sering kali sebut, kalau tuan-tuan dapati ada di kalangan keluarga kita yang kena penyakit, yang memang hampir kematian. Kita nampak dah, dia semakin dekat dengan kematian. Jangan benarkan doktor-doktor masuk ubat-ubat yang disebut dengan ubat-ubat mengkhayalkan dia jangan pesan pada keluarga kita pesan pada mana-mana doktor bila mana-mana orang yang hampir dengan kematian kamu jangan masuk lagi mofit jangan masuk lagi yang disebut dengan alat-alat yang mengkhayalkan dia konon-kononnya dengan tujuan untuk meringankan rasa dia sakit jangan jangan masukkan nanti dia khayal bila dia khayal dia meninggal dunia dalam keadaan khayal menjadi bahaya di saat tersebut ramai orang kita ni dia tengok bila keluarga dia dah dalam keadaan sakit nazak nazak dah pada diri tersebut dia minta lagi doktor tolong masukkan ubat tolong benarkan doktor dengan perkara demikian akhir doktor masukkan lagi padahal dia tahu dah penyakit ni tidak ada jalan kesembuhan di saat itu maka dia jangan sekali-kali biarkan untuk khayalan itu berlaku di saat demikian biar dia dalam keadaan sedar biar dia sedar menghadap depan Allah ni biar dalam keadaan kita ni sedar di saat tersebut pesan pada anak-anak kita bila naik sampai di pinggang ini ramai orang kita keliru keliru mati ke tak mati naik lagi tarik rentak bila turun 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 sampai bawah saja kemaluan tiba-tiba Allah jadikan mereka rentak Gentak nyawa dia sebut Daripada bawah ni Terlonjak naik Zub naik Zub naik ni Imam Ghazali kata Melonjak testis-testis dia Naik sama Sampai urat perut dia Terlonjak naik sama Semua naik Di saat mana naik Sentak ni Sampai di halkum Bila sampai di halkum saja Kali yang kedua Mana setiap perasan Yang dia akan mati Kali inilah penuh penyesalan Dalam hidup ni Mulut dia sebut apa dia Qala inni tubutul an Wahai Tuhanku, saya taubatlah sekarang, Ya Allah. Mulut-mulut di kalangan kita ni, yang masuk dalam kubur tu, kebanyakan waktu mana sampai di halkom tu, masing-masing sebut, Ini tubutul an. Sekarang saya taubatlah, Ya Allah. Mereka jawab terus, Walai satit taubatul illadhi naya'malu nasayi'at. Hatta iza hadar ahadahumul maut, Qala inni tubutul an. Tidak dianggap taubat. Bila roh kamu sampai digentak Sampai ke halkum Tiba-tiba mulut kamu sebut Saya taubatlah sekarang Ya Allah Lalu di waktu itu Taubat kamu sudah tidak diterima di sisi Allah Kenapa kamu nak taubat Baru sampai di halkum Roh kamu di hujung kaki itu Kamu boleh taubat Kenapa kamu tak taubat Roh kamu di saat mana berada ke luar lagi Kenapa kamu tak taubat Bila roh sampai di halkum Baru kamu nak taubat Bila sampai di halkum Lalu syaitan pula menyama, menyama menjadi arwah ayah kita, menyama menjadi arwah ibu kita. Gangguan yang tak berhenti, yang menyebabkan ramai di kalangan kita tak mampu menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila tarik saja, ruh rentak. Rasulullah sebut, ruh ni keluar daripada biji mata masing-masing. Daripada mata masing-masing. Kebanyakan doktor, bila kita tanya doktor, Doktor cam orang ni meninggal dunia daripada mana? Dia kata daripada mata. Doktor akan sebut selain daripada nadi, kebanyakan mereka mengecelikkan mata orang yang meninggal dunia ni disuluh di hitam mata. Hitam mata akan mengembang menjadi besar. Dia sebut demikian. Bila mengembang menjadi besar, itu tanda roh dia sudah keluar daripada mata. Ini nak sebut dengan gambaran demikian. Bila keluar saja roh ni, kita mula masuk dalam bekas sama ada warna putih ataupun warna hitam kita mula dinaikkan menghadap depan Allah naik saja Allah sebut terus Allah tentukan Allah sebut tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin mudah-mudahan kita semua insyaAllah 
ataupun naik saja na'udzubillah min zalik bila menghadap depan Allah Allah sebut tentukan dia dalam neraka sijil na'udzubillah min zalik bila sebut neraka habis turun terus berada di hujung kepala jenazah masing-masing bila kita berdiri di hujung kepala ni tuan-tuan pergi ziarah orang orang meninggal dunia saya nak pesan pada tuan-tuan jangan nampak jenazah je jangan tolong nampak sama diri roh masing-masing tersebut nampak orang yang bila meninggal dunia saja jenazah di hujung kepala tu mendiri je jenazah dia melihat kita boleh nampak siapa yang datang nak ziarah jenazah kita kita boleh rasa saat mana orang buka muka kita kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita kita boleh rasa saat mana orang mula usung jenazah kita untuk mandikan jenazah kita bila orang mandikan jenazah kita kita sebut pada pemandi jenazah pelahan-pelahan sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut jangan kuat saya bagaikan melecur seluruh tu badan sekarang bila bila kita sebut demikian pemandi jenazah tu buat takerti dia sehingga kan Rasulullah sebut pilihlah orang yang mandi jenazah ini di kalangan orang yang aman orang yang bertanggungjawab yang pegang yang pegang tahu yang jenazah ini bila dipegang saja dia tahu jenazah ni ahli syurga ke ahli neraka pemandi jenazah tu dia tahu satu yang mandikan jenazah kita sebaik-baiknya keluarga kita sebaik-baiknya di kalangan anak-anak yang salah yang mandikan jenazah ni di kalangan mereka-mereka yang tahu tentang amalan-amalan yang baik daripada jenazah ini diketahui seorang tersebut ahli syurga ataupun ahli neraka bila orang siap kapan jenazah kita orang usung jenazah kita kita nampak berapa orang kita boleh bilang orang siapa yang datang untuk nak salatkan jenazah kita bila usung jenazah kita bawa sampai ke kuburan itu sampai saja di kubur letak saja jenazah kita tu berdiri di hujung kaki kita dua orang melekat muka dan nakir warna hitam ke biru-biruan dah berdiri dah di hujung kaki kita ni turun saja jenazah kita bila turun saja jenazah ni satu keadaan yang pertama yang kita rasakan yang disebut dengan himpitan kubur yang akan berlaku di setiap di kalangan umat Islam semua turun saja lepum pum terus pum tu berdasar kepada amalan yang kita buat di atas dunia himpitan kubur bukan azab kubur saya nak sebut ingat betul-betul ni di antara benda yang akan berlaku himpitan kubur himpitan kubur di Rasulullah sebut tak ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada darat ad-darat maksudnya himpitan kubur semua di kalangan umat aku kena himpitan kubur cuma berat ataupun ringan saja Rasulullah sebut kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur nasaya Fatimah binti Asad lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur Fatimah binti Asad isteri kepada Abu Talib pun tak terlepas Rasulullah sebut dalam riwayat yang lain Rasulullah sebut kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur Rasulullah sebut nasaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az pun bila turun saja Rasulullah kata aku diperlihatkan keadaan Sa'ad bin Mu'az Rasulullah kata turun jenazah Sa'ad aku tengok saja pum sekali pum sekali tersebut Sa'ad bin Mu'az menjadi halus selah rambut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu Sa'ad bin Mu'az ni waktu mana dia gugur syahid bergegar arah Allah menangis para malaikat Allah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu waktu mana jenazah dia dibawa diusung dibawa ke kuburan diiringi seramai lebih kurang 70000 para malaikat Allah tapi waktu mana turun saja kena himpitan kubur tu pum sekali tersebut Rasulullah kata jadi halus selah rambut Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu bila ditanya, ditanya pada keluarga Sa'ad kenapa Sa'ad kena padahal Sa'ad ni orang yang sekejap je dengan Rasulullah orang yang salih dengan Rasulullah dia sempat belajar dengan Rasulullah selama 3 tahun saja. dalam masa 3 tahun dia menjadi sesolih mungkin dalam hidup dia tersebut Sa'ad bin Mu'az kenapa dengan Sa'ad bin Mu'az lalu katanya keluarga dia kami dengar daripada Rasulullah SAW sebut Sa'ad bin Mu'az pernah satu ketika dia balik daripada permusafiran 
dikencing sambil berdiri kerana dikencing sambil berdiri sekali itulah yang menyebabkan dia kena himpitan kubur sekali je dikencing sambil berdiri disebut dalam riwayat cerita demikian Allah sekali je kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri kencing sambil berdiri yang kena kencing nak sebutnya gambaran kita gambaran dalam hidup kita kencing bukan main lagi kita nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni yang kencing sambil berdiri sebegitu rupa turun saja jenazah bila turun jenazah ni hadap muka ke kiblat bila hadap muka ke kiblat dalam keadaan bau tanah depan muka kita kita dengar suara di bawah telinga kita suara pertama kedengaran dengar suara selamat datang wahai hamba Allah sekejap lagi kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan pada kalian bila sebut saja begitu ulama-ulama sebut di saat tersebut tiba-tiba terkeluar mulut masing-masing sebut keluar mulut ni sebut qala rabbi rji'un wahai tuhanku wahai malaikat tolong bagi peluang untuk aku hidup kembali wahai malaikat mulut orang dalam kubur tu yang berada kat bawah sana mereka sebut apa dia qala rabbi rji'un wahai tuhanku bagi peluang untuk saya hidup balik bunyi tanah-tanah yang turun tanah-tanah yang turun tanah yang turun ni sampai pada lutut je berdiri dah datang dah melekat muka dan nakir ni berdiri depan muka dia masing-masing mula sebut melekat sekejap melekat jangan bagi lagi jangan jangan lagi melekat jangan kenapa jangan ulama-ulama tanya lagi kenapa masing-masing nak hidup rupa-rupanya yang meninggal dunia ni ada tiga kelompok di kalangan orang Islam yang nak hidup balik yang masuk dalam kubur ni yang masing-masing kata nak hidup balik yang pertama yang disebut dalam Al-Quran orang yang mati dalam keadaan sedang buat zalim pada dirinya sendiri innal ladhina taffahum al-malaikatu zalimi anfusihim orang yang dimatikan oleh mereka Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri kita tanya ustaz adakah orang yang buat zalim pada diri sendiri bersepah di kalangan kita dia tak buat zalim pada orang tapi dia buat zalim pada diri dia sendiri andakan orang kita demikian ibu-ibu yang dia puji anak dia kan dia sebut ustaz anak saya ustaz mencuri tak menipu tak berzina tak minum arak tak semayang pun tak puasa pun tak semua jenis tak dalam hidup dia ni orang sedang buat zalim pada diri sendiri dia tak buat zalim pada orang dia tak buat kianak pada orang tapi dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tahu ada ceramah kuliah, tiba-tiba dia tak datang. Duduk depan TV. Duduk depan TV kat rumah dia. Dia buat apa kat rumah dia? Dia buat apa dalam rumah dia? Dia sedang dia sedang tunggu apa? Saat mana orang sedang belajar dan belajar, tiba-tiba dia tak belajar. Kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri masing-masing? yang dengar azan tiba-tiba tak datang semayang berjamaah dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri siapa yang buat zalim? orang yang ada harta benda tiba-tiba dikumpul-kumpul harta benda dia dia tak sempat nak bersedekah tiba-tiba dia dimatikan di saat mana dia mempunyai harta dia tak sempat bersedekah dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri siapa yang buat zalim pada diri sendiri? di kalangan kita orang yang tak boleh baca Al-Quran kali Orang Islam, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran. Saya nak ingat pada orang masjid, masjid batu ni, jangan ada di kalangan kita seorang pun yang tak boleh baca Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca Al-Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Di saat mana kita mati, tiba-tiba kita tak boleh baca Al-Quran. Memang tak lepas masuk dalam kubur nanti. Siapa yang tak boleh baca Al-Quran, jangan bagi dia mati pastikan umur dia panjang kalau dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran dia masuk saja dalam kubur nanti confirm-confirm tak lepas mengadap depan Allah tak lepas masuk dalam kubur tak percaya cuba mati tak percaya nak sebut lepas ke tak lepas masuk saja tiba-tiba tak boleh baca Al-Quran mereka tanya terus Quran boleh baca Quran Quran boleh baca tak boleh mereka Quran tak boleh kamu buat apa dia atas dunia kamu buat apa dia atas dunia 
Allah bagi umur kamu 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun dalam hidup kamu 70 tahun kamu hidup kamu tergagak-gagak gagak-gagak tak boleh baca Quran Quran tak boleh baca tak boleh WhatsApp WhatsApp boleh lihat WhatsApp boleh Quran tak boleh baca jangan hidup dalam keadaan yang kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran kita sedang buat zalim pada diri kita sendiri pasti kalau tak boleh baca Quran datang jumpa dengan AJK Masjid bagi tahu oleh AJK Masjid Tuhan saya ahli kariah ini saya tak boleh baca Quran saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran AJK Masjid tolong umum di kalangan masyarakat ini siapa yang dah boleh baca Quran tolong daftar orang boleh baca Quran tolong daftar orang tak boleh baca Quran ketemukan orang dah boleh baca dengan yang tak boleh baca jumpakan mereka ajar pada mereka supaya mereka jumpa Rasulullah sebut khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamah orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang boleh membaca al-Quran kemudian dia belajar al-Quran dan dia ajar orang lain pula al-Quran kan pastikan kita demikian jumpa dengan AJK Masjid bagi tahu saya tak boleh baca Quran lah tuan AJK Masjid pula jangan jawab saya pun tak boleh baca juga jangan jawab macam tu buat malu company kita untuk apa kita jadi AJK kalau Quran pun tak boleh baca dia malu sikit kita nak jadi pemimpin dalam masyarakat nak jadi pemimpin dalam ummah dia kena boleh baca Quran kalau dia tak boleh baca Quran dia nak bawa ke mana nak bawa ummah ini ke mana paling-paling tidak dia boleh baca Al-Quran kali Allah telah tunjuk macam mana jalan untuk kita dapatkan orang yang yang boleh memimpin kita menyelamatkan kita sampai ke akhir Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya demikian. Bila masuk dalam kubur, dalam keadaan dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri, mereka tanya terus, "Qalu fi makuntum?" Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Mereka tanya dia, "Kamu guru kamu yang kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu yang kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu hidup atas dunia dahulu, sepanjang kamu hidup, kamu belajar guru kamu nama apa? Tak boleh jawab. Saya belajar dengan Mr. Google je, Ya Allah. Saya belajar dengan Yahoo je, Ya Allah. Mereka pun sebut Yahoo terus mereka. Nak sebutnya gambaran, tak boleh belajar. Ni tak belajar. Zalim pada diri sendiri. Masuk dalam dalam kubur tu, mereka tanya, Kalu fi makuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, Kalu kunna mustad'afina fil ar. Mereka, kami ni orang lemah atas dunia. Tak sempat mereka nak belajar-belajar ni, tak sempat. Mereka tanya balik, Kalu alam takun abdullahi wasi'ah. Eh, tidak bumi tu Allah buat luas dalam hidup kamu. Fatuhajiru fiha. Susah sangat ke kamu nak berhijrah di atas dunia dahulu? Cari orang untuk nak menumpang ilmu dalam hidup kamu. Dia diam, tak boleh jawab. Mereka jawab macam ni. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Allah telah sediakan tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masirah. Dan seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada kamu. Ini kumpulan yang tam. Kumpulan yang kedua orang Islam yang masuk dalam kubur siapa? Orang yang terang-terang lawan syariat Islam. Hidup atas dunia ni lawan. Lawan. Tak semayang? Tak. Kemudian kamu kamu semayang? Tak. Tutup aurat? Tak. Kenapa tak tutup aurat? Saya LGBT dia. Tak tahu dia ni lelaki perempuan. LGBT kan? Geng-geng LGBT. Tak nak tutup aurat. Bila bila tanya kenapa kamu tak tutup aurat? Eh tandas pun saya bebas sekarang. Menteri sebut boleh masuk tandas mana pun nak masuk. Kan yang terbaru ni menteri. Bila wartawan tanya menteri. Puak-puak LGBT ni dia nak masuk tandas mana? Ikut dia rasa dia nak masuk tandas mana. Senang je Menteri Agama kita jawab demikian. Dan bila kita tanya dia, soalan yang sama, kenapa kamu tak tutup aurat? Dia boleh jawab, saya LGBT. Dia jawab demikian, sama je, dia boleh jawab. Habis tu, kamu LGBT ni, siapa yang, saya ada hak juga dia sok. Saya ada hak juga menjadi LGBT. Tak kebingung kita. Masuk dalam kubur tak ada, LGBT, LGBT tak ada lah. Bila masuk dalam kubur, ni nak sebutnya gambaran orang yang lawan lawan perintah Allah Rasulullah sebut Allah laknat orang lelaki yang menyamar menjadi orang perempuan Allah laknat 
orang perempuan yang menyamar menjadi orang lelaki dilanat oleh para malaikat Allah dan juga seluruh alam ini sendiri yang kamu pandai-pandai minta hak tu kenapa Allah dah laknat dah mereka tersebut ni ni marah ni genggit LGBT sekarang ni bukan main juga ni nak sebutnya kalau kita sebut demikian lawan terang-terang lawan orang tanya dia kamu tak tutup aurat tak habis tu kalau kamu hati nanti orang tolong tutup dia orang tolong tutup ni nak sebut berani berani orang kita ni kalau kita tegur lagi eh kamu tak takut ke kalau kamu tinggal solat kamu buka aurat kau, kamu lawan syariat kamu tak takut ke eh dia kata bro relax lah bro hidup ni sekali kan mati pun sekali bila mati nanti ku beraku ku beraku ku bongkau ku bongkau dia jawab dia jawab menjawab sekarang ni orang kita kita jawab iyalah ku bongkau ku bongkau ku beraku ku beraku masalahnya bila masuk dalam kubur nanti tengok-tengok ku bongkau sebelah ku beraku tak akan berdengung aku dalam kubur nanti dengan dengan sikap kamu ni sendiri manusia ni degil ada orang yang jenis macam ni Allah sebut falamma nasu ma zukiru bi ketika mana mereka dah mula melupakan segala peringatan Allah orang yang lawan kan minum arak kita jadi heran dia minum arak tak mabuk dia berzina tak kena penyakit tak kena penyakit penyakit siplis dan sebagainya bila dia buat maksiat terang-terangan dia buat kita heran tak, tak semayang tapi rezeki dia banyak tak keluar zakat tapi hidup dia kaya raya lawan syariat hidup dia senang Allah kata jangan pelik orang ni sedang aku istidrajkan dia fatahna alaihim abwabakullah syai kami buka segala pintu maksiat yang dia nak buat Allah sengaja Allah kata aku buka hang peluang buat kamu nak tengok kalau kamu berani sangat kamu buat lawan pintu Allah sampai bila hatta iza barihu bima utu Allah sebut sampai dia rasa gembira sungguh tak ada dah orang sekat tak ada siapa dah berani untuk menahan kemungkaran yang dilakukan tersebut tengah-tengah dia rasa seronok tersebut akuznahum baktatan kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut bila rentak nyawa dalam keadaan mengejut masuk dalam kubur faizahum mublisun tercengang-cengang dia menghadap depan Allah masuk dalam kubur tu tercengang-cengang Allah mati dah aku mati itu masuk bila masuk saja golongan ini masuk mulut dia bila tengok saja malaikat dia sebut terus qala rabbi rji'un malaikat bagilah peluang untuk aku nak hidup balik nak hidup balik ni kenapa la alli a'malu salihan fi ma tarak kerana aku boleh hidup balik aku boleh buat balik amalan soleh yang aku tertinggal ni nak sebut ni perangai perangai orang kita ni ni perangai yang kedua dan ada perangai yang ketiga Kelompok yang ketiga yang Allah cerita dalam surah surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah cerita tentang kelompok yang ketiga ni na'udzubillah min zalik. Bila masuk dalam kubur, masuk jenazah letak je dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, tengok-tengok, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada amalan. Turun-turun tu, orang letak je jenazah kita ni kita tengok kanan, kiri, belakang, depan. Allah sebut, Kul hal nunabbi'ukum bil aksari na'a'mala. Muhammad, kamu cerita pada umat kamu tu, ada orang yang masuk dalam kubur, tercekala mana masuk dalam kubur, aksari na'a'mala. Kosong amalan menghadap depan Allah. Tak semayang ke? Semayang. Tapi semayang tidak diterima di sisi Allah. Tak puasa ke? Puasa. Tapi puasa tidak diterima di sisi Allah. Yang Rasulullah sebut, kam min sa'im laisa lahu illa al-ju' wal atash berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata berapa ramai wa kam min qa'im berapa ramai orang yang bangun semayang dia tak dapat apa-apa daripada semayang dia illa ta'ah wa nasab kecuali dapat letih dan juga lelah saja dalam hidup dia berapa ramai orang yang pergi melaksanakan ibadah haji dia tak dapat apa-apa daripada pahala haji dia kecuali dihabiskan harta benda dia dan masa dan tenaga dia melaksanakan ibadah haji tadi kenapa jadi demikian masuk tu bila masuk saja pandang kanan pandang kiri tak ada apa-apa 
Eh macam kita turun kapal terbang. Tuan-tuan turun kapal terbang, turun di sebuah negara yang tak pernah kita sampai. Turun, turun, turun dekat Korea Utara lah senang kita. Turun, turun dekat Korea Utara. Kita tak pernah sampai Korea Utara. Turun, sampai immigration, immigration tanya. Pasport, mana pasport? Pasport. Kita pun selok poket. Selok poket kita ni, kita tunjuk, kita cari. Oh, tak ada. Pasport tak ada. Cari handphone, handphone tak ada. Cari beg duit, beg duit tak ada. Tuan-tuan bayang apa dia saat itu. Bila turun-turun di Korea Utara, tengok-tengok, tak ada. Beg duit tak ada, handphone tak ada, pasport tak ada, tak ada semua. Bayang apa? Bayang muka John Nam tu, tak menerai. Kita mula membayangkan, habis aku habis. Ni bukan turun kat Korea Utara ni. Turun ke Barzah. Turun kat Kobol tu. Bila turun saja, turun orang tak je jenazah kita. Pandang kanan, pandang kiri, tak ada. Kenapa tak ada? Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji pun tak ada. Allah jawab, Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, kamu membiarkan perjalanan hidup kamu sesat sepanjang kamu hidup di atas dunia. Sesat, kita tanya, bila kita sesat? Orang kita ni tanya, Ustaz, saya tak masuk ajaran sesat pun. Bila saya sesat? Ulama' kata ada tiga tempat yang biasa kita sesat. Ni bekalan. Tuan-tuan tanya pada saya, dalam perbincangan kita tajuk malam ni. Bekalan apa yang kita nak buat? Bekalan jangan sesat pada tiga tempat. Tuan-tuan kena jaga tiga tempat ni. Tuan-tuan ingat betul-betul pada saya. Saya nak sebut sepanjang saya belajar, sepanjang saya berhati, ada tiga benda ni. Biasanya orang kita sesat. Kat mana? Yang pertama tak yakin dengan Islam. Orang kita sesat dalam keyakinan. Lagi lama hidup, lagi longgar dia dengan Islam. Lagi lama hidup, lagi dia tak yakin dengan Islam. Dia pergi yakin selain daripada Islam. Yakin selain daripada Islam ni satu benda yang paling bahaya dalam hidup. Hidup ni lagi lama, lagi Islam. Lagi kuat dengan Islam. Jangan lagi lama, lagi longgar. Orang kita ni tak yakin dengan Islam. Macam mana tak yakin dengan Islam? Kita kata, Ustaz, siapa kata tak yakin? Saya semayang tu, saya puasa. Tak, tak. Dengar sini. Yang tak yakin tu kat mana? Di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita, bila pergi ke bank. Saya buat contoh yang mudah. Bila pergi ke bank. Pegawai bank tanya, Pakcik, Makcik, ni nak buka akaun Islamik ke akaun konvensional? Dia pun tanya balik pegawai bank tersebut. Mana yang untung? Dia tanya. Dia tak percaya Islam. Dia tanya mana yang untung lagi. Padahal dengan Islam ni, confirm-confirm untung. Orang kita ekonomi Islam tak percaya. Ni contoh. Saya buat contoh yang mudah. Orang kita, bila kita tanya, tak hantar nak mengapal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Mengapal Quran ni nak kerja apa nanti? Kawan saya, sahabat saya tanya seorang hamba Allah. Kamu kamu tak hantar anak mengapal Quran ke? Dia jawab balik. Ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Nak sebutnya bagaimana teruknya pemikiran dia. Habis kamu hantar anak ke mana? Saya lebih percaya sekolah sekular dibandingkan sekolah agama. Saya tak percaya sekolah agama. Saya Dia tak sebut. Yang dia buat itu menunjukkan dia tak yakin dengan Islam. Kita orang Islam tak yakin dengan Islam. Peliknya kita. Bila kita dengan Islam, jangan bercampur aduk. Orang kita tak yakin dengan Islam. Saya buat contoh yang mudah tak yakin lagi. Dalam politik Islam. Politik Islam ni, ada orang kita kata politik suku, agama suku lah Ustaz. Orang kita tak yakin. Eh, kita kata tak. Politik dengan agama, jangan dipisahkan. Allah ajar semua sekali. Dalam hidup kita ni. Ma farrutna fil kitab min syai. Tidak ada satu pun benda yang tidak diajar dalam al-Quran kali. Allah ajar semua. Tapi orang kita, eh tak boleh Ustaz. Tak boleh. Yang kalau kita ikut politik Islam, nanti kita balik zaman zaman unta. Bila kita ikut cara Islam, nanti susah dalam hidup kita. Masyarakat majmuk kan? Disebut demikian. Eh, kamu tak tahu ke Allah ni tahu masyarakat ni majmuk. Sehingga kan Allah Turunkan pada kita Al-Quran kali. 
Orang kita tak percaya. Bila tak percaya, ni. Bila sampai di halkom ni. Bila ruh sampai di halkom, kebanyakan orang kita tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar. Saya sebut tadi. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila sampai di halkom ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Jangan mati anakku dalam Islam. Ini abah kamu. Abah yang membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Anakku, abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak samat, matilah dalam Yahudi. Mari kita bersama dengan Yahudi. Bila sebut saja begitu, kita ni, kita ni cuba juga nak mengucap. Tuan-tuan, Imam Malik, dia sebut, cuba kita pergi dekat dengan orang nak meninggal dunia. Orang dekat nak meninggal dunia, nazak. Bila dia nazak, kita pergi dekat dengan dia, kita ajar dia mengucap. Sebut, La ilaha illallah. Bila kita ajar dia mengucap, ada dua keadaan. Biasa terjadi. Sama ada dia diam. Dia diam saja. Ataupun, dia geleng kepala. Dia geleng kepala. Bila dia geleng kepala, katanya Imam Malik, jangan kamu anggap dia sedang geleng kepala pada kamu. Dia sedang geleng kepala, kepala dia kepada syaitan. Yang menyamar menjadi arwah hayah dia. Kita pula, bila orang geleng kepala, kita ajar dia. Sebut, Ashadu Allah ilah ilallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dia geleng kepala. Bila dia geleng kepala, kita pun sebut, mm -mm -mm, jahatnya dia ni. Nak mati pun geleng kepala lagi. Jangan. Sebenarnya dia sedang diganggu oleh syaitan. Syaitan ganggu. Nyamam jadi arwah ayah. Jangan mati dalam Islam anakku. Mati dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi dah. Bila tak berjaya juga, syaitan menyamam jadi arwah ibu. Rasulullah sebut ni. Dalam hadir Rasulullah yang cerita, menyamam menjadi arwah ibu kita ni. Dalam keadaan nyaman menjadi arwah ibu tu Goyang buah dada ni Anakku Ibu Umi Umi yang membesarkan kamu Waktu mana kamu kecil dahulu Dah buah dada ini Susu inilah yang pernah Disusukan pada kamu Wahai anakku Jangan mati dalam Islam Matilah dalam Kristian Ibu mati dalam Kristian Waktu-waktu mana kamu Ibu hidup dahulu Allahu Akbar Tuan-tuan Syaitan di batu ni tuan-tuan Syaitan di Pulau Pinang ni tuan-tuan. Dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Dia tak sebut mati dalam Kristian. Tuan-tuan tak kenal Yahudi. Tuan-tuan tak kenal Kristian. Tapi di sini dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam sekular. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Tu dia tak sebut lagi, matilah kamu dalam Islam hadari. Misal contoh. Matilah kamu. Kita pening kepala. Ramai orang kita confused. Ramai orang kita teragak-agak. Eh, hidup ni pun confused. Nak mati lagi confused. Nak hidup ni pun teragak-agak dengan Islam. Nak mati lagi teragak-agak. Sampai peringkat hilang keyakinan dengan Islam. Bila sahabat-sahabat Rasulullah SAW... Sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami ni. Menjelang usia kami semakin letih. Semakin penat ini ya Rasulullah. Kami ni sering kali terlonggar dengan Islam. Kami ni mula terungkai sikit-sikit dengan Islam. Ya Rasulullah. Macam mana kami nak suruh kuat. Dalam dada kami dengan Islam ya Rasulullah. Nak suruh kami ni yakin dengan Islam. Lalu Rasulullah hajar. Ayah-ayah dan ibu-ibu pun belajar. Dan siapa saja yang hadir malam ni belajar. Sebut kalimah ini. Rasulullah sebut. Rasulullah kata sebut mulut kamu. Radhi tu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin. Nabiyan wa rasulah. Mulut kita ni ulang sebanyak tujuh kali setiap pagi. Pagi-pagi ulang. Radhi tu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin Nabiyan wa Rasulah. Ni mulut kita tu ulang. Sebut dan sebut. Pada di kita ni, sebut supaya apa dia? Keyakinan kita semakin mengukuh dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Kecuali saat kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Allah ajar pada kita demikian. Ha, ni perkara yang pertama yang kena jaga. Jangan sesat dalam perkara ni. Ni bekalan keyakinan dia panggil. Yang kedua, kita biasa sesat dalam ibadah. Yang ni orang kita jadi sesat dalam ibadah. Lagi tua, lagi malah nak solat. 
Lagi berusia, lagi tak khusyuk salat kita. Ayah-ayah dan ibu-ibu terus-terang sajalah. Semenjak daripada kita salat ni, berapa kali kita salat menitis air mata. Sepanjang kita hidup ini, berapa kali bila kita rukuk saja, bercucuran air mata keluar. Berapa kali dalam hidup kita, semenjak kita salat ini, kita waktu mana sujud, basah tempat sujud kita tadi. Dalam hidup kita, kenapa? Tidakkah kita semakin menjelang usia tua dalam hidup kita dan semakin dekat dengan kematian kita? Kenapa kita tak boleh jadi demikian? Kenapa solat kita tak boleh jadi khusyuk? Kenapa dalam hidup kita ni semakin jauh, semakin jauh dengan Allah? Hidup kita ni semakin tua kita, semakin berebut sah yang pertama ke? Ataupun semakin tua, semakin berebut sah yang belakang dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, semakin tua, semakin warakkah kita? Ataupun semakin tua, sama je dalam hidup kita. Menandakan apa dia? Menandakan sebenarnya, hati kita sedang besarnya nilai dunia dalam dada kita. Kecil je akhirat dalam dada kita. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau kalian ingin rasa nikmatnya dalam beribadah pada Allah, kecilkanlah dunia dan besarkanlah akhirat. Jangan besarkan dunia, jangan. Pada usia 60 tahun, bukan masa lagi untuk kita sibuk mengejar dunia. Pada usia 40 tahun, bukan masa lagi untuk kita dapatkan dunia. Siapa yang berusia 40 tahun, cuba mengubah diri dia. Ubah diri masing-masing. Jangan biarkan dalam usia 40 tahun, masih lagi kita sibuk dengan urusan dunia kita. Jangan. Kita kena faham. Bila kita usia 40 tahun, kita sudah menjelang usia tua. Bukan bermula untuk hidup. Sampai usia 60 tahun. Tua yang pertama. Tua yang kedua, 60 tahun. Sampai usia 70 tahun. Rasulullah sebut, Umru ummati baina sitin wa sabain. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Sampai usia 60 tahun hingga 70 tahun. Bila sampai usia 60 tahun hingga 70 tahun. Menandakan kita boleh mati bila-bila masa. Kita akan dipanggil oleh Allah Bila-bila masa dalam hidup kita Kalau lah kita kata saya panjang lagi Ustaz Umar 70 tahun lebih lah dalam hidup saya Ya Kita tidak dianggap tua dah Ulama-ulama kata Kita sudah dianggap bangka dah dalam hidup kita Start daripada umur 70 tahun Sampai usia 150 tahun Kamu dianggap tua bangka dalam hidup kamu Kamu tak ada lagi Ruang-ruang untuk kamu mengejar dunia Kamu kena kejar akhirat dalam kehidupan kalian saat ini Belajar untuk kita jaga ibadah Jangan sesat dalam ibadah Sesat dalam ibadah apa dia? Tak ikhlas, tak khusyuk Kita tak ada rasa dipanggil demikian Macam mana kita nak suruh Kala demikian, saya sebut banyak kali Salat berjemaah, jangan tinggal Ayah-ayah dan ibu-ibu Yang usia 60 tahun Kalian tak payah tinggal lagi salat Subuh berjemaah Kalian tak layak lagi tinggal salat Insya' berjemaah Kalian kena jaga dua salat ini. Subuh berjemaah dan insya' berjemaah. Rasulullah sebut, kalau kamu nak tahu kamu orang mukmin kamu nafik, kamu tengok subuh berjemaah ataupun insya' berjemaah. Kalau kamu boleh jaga salat subuh berjemaah, tanda kamu mukmin. Kalau kamu tak boleh jaga salat insya' berjemaah, tanda kamu munafik dalam hidup kamu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati, suami ibu-ibu sukar untuk datang sembahyang subuh berjemaah, Ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Cuma malam ni jangan sebut lagi pada suami masing-masing. Jangan balik ke rumah nanti. Sebut pada suami. Bang, dengar tak camah tadi. Memang confirm abang munafik. Sebut macam tu memang makan penampau tawa tak mendengar. Jangan sebut lagi. Mula iri pada malam ini. Kerja tugas ibu-ibu. Di saat mana kita berusia sesenja ini. Dalam hidup kita. Dalam keadaan kita setua ini Pada jiwa kita Kita kejut suami kita Bangun bang Bangun Pergi semayang subuh berjemaah bang Pujuk Orang lelaki ni makan pujuk Orang lelaki ni Dia tak boleh tahan dengan pujukan isteri dia Isteri dia kerja dia pujuk Pujuk suami dia Pujuk bang Pergilah bang Kejut suami ni Bangun pagi-pagi ni Kejut suami Suami tarik kain semut Tutup kita pujuk bang pergi semayang subuh semayang subuh abang pergi je keluarga kita selamat daripada sifat munafik pujuk suami suami tutup 
tutup kepala buka pelahan-pelahan bisik dekat telinga dia ma rabbuka itu so bingkah bangun terus tak kena gaya jangan malas dalam mengejut dan mengejut sampai bila sampailah kita menghadap depan Allah ataupun suami kita menghadap depan Allah jangan berhenti ha, itu cara demikian nak sebut jaga dalam ibadah ni apa lagi baca Quran saya sebut ayah-ayah baca Quran ibu-ibu baca Quran sebelum subuh datang masjid duduk ni hampa berebut sah yang pertama duduk baca Quran sebelum mana subuh ini merupakan satu tanggungjawab kita dah usia 60 tahun dah 60 tahun ni tak masuk pejabat dah 60 tahun ni kita dah pencin dah tak masuk pejabat pun nak tunggu umur 93 tahun pula baru masuk pejabat dia panggil lambat lagi nak masuk pejabat kita tak pergi ke mana dah dalam hidup kita dalam usia sebegini mari kita duduk duduk sebelum mana subuh lagi datang baca Quran jalankan jari ni atas tulisan Quran tunjuk Ya Allah tak boleh baca Ya Allah tak boleh baca Ya Allah menangis esak esak menangis bagi tahu pada Allah tak boleh baca Ya Allah sok kabar putih boleh baca Ya Allah sok kabar India boleh baca Ya Allah sok kabar kamu ni aku tak boleh baca Ya Allah dia pegang Quran dia cium dia pegang Quran dia cium cium Quran ini sendiri menangis tak esak-esak jauh lebih bernilai daripada menangis seorang-seorang dalam kubur nanti nak sebutnya nilaian baca Quran yang ketiga tolong infak tiga dalam ibadah dalam ibadah ni tolong banyakkan sedekah mulakan bersedekah padahal kita jangan menyimpan lagi jangan banyak menyimpan untuk dunia jangan mulai daripada sekarang ni daripada hidup kita ni setiap hari bersedekah sedekah jangan tunggu hari Jumaat jangan tunggu dalam bulan Ramadan setiap hari mesti infak infak untuk kerja Islam sibuk tanya Islam nak apa lagi daripada saya Islam nak harta apa lagi daripada saya kita mula bagi 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 kerana masa kita bukan masa untuk mengumpul lagi jangan kita terperangkap dengan kata-kata orang sebelum daripada ni orang sebelum daripada ni sering kali sebut simpanan untuk bekalan hari tua kita tanya dia untuk apa bekalan untuk hari tua sekarang tak tua lagi ke sekarang baru nak tua baru dia jawab baru nak tua yang dia Islam bukan suruh simpan untuk hari tua Islam suruh simpan bekalan untuk ke syurga macam mana nak ke syurga sedekah untuk kerja Islam banyak kerja-kerja Islam yang diperlukan kalau rumah kita di dunia yang berharga 300 ribu 400 ribu kita boleh beli mengapa kita tak boleh beli rumah untuk akarat dalam harga 300 ribu 400 ribu maknanya kita mula mula gunakan untuk Islam jangan simpan saya sebut semalam pun saya sebut sim jangan kita menyimpan jangan ramai orang kita ni dia simpan simpan untuk waktu tua dia bila dah tua dia balik kampung dia buat rumah besar rumah besar untuk apa waktu mana dia dah tua siapa lagi nak tinggal dengan kita jangan tak perlu dah kita demikian ni balik kampung buat rumah besar siap je rumah besar beli kereta besar siap je beli kereta besar nak masuk rumah besar kahwin isteri besar pula ni masuk rumah besar tak sampai sebulan meninggal dunia dia meninggal dunia isteri dia pun habis je edah kahwin dengan suami baru suami baru pula petang-petang bawa kereta baru dia ni raun kawasan kubur kita kita pun tengok kereta ni macam cam je kereta ni kita dia raun saja tu tak apa juga dia horn tu sakit hati dia bila dia horn tu rasa nak jadi hantu raya hantu raya je rasa. nak sebutnya gambaran ruginya kita dengan dunia jangan demikian jangan terperangkap dengan sesat di dunia ini menyimpan harta untuk ke syurga berebut kita ada peluang je sekolah tafiz yang perlu bagi peluang yang kita ada rumah anak yatim yang memerlukan bantuan bagi masjid yang perlu untuk bantuan bagi kerja Islam jemaah perlu pada bantuan bagi kerana banyak kerja-kerja Islam yang perlu dilakukan dengan harta benda orang Islam yang disimpan itu ha, yang ni yang kita perlu faham pada diri kita dua dan yang akhir sekali yang yang timbul penyesalan kalau kita tak bawa bekalan ini apa dia buruknya akhlak di saat mana kita semakin hampir menghadap depan Allah jangan terburuk akhlak 
di antara akhlak yang tak baik apa dia mulut kita tak terjaga ayah-ayah ibu-ibu kalian kalau dah berusia 60 tahun ke atas jangan sibuk lagi bercakap tentang hal dunia jangan sibuk tanya siapa juara gegar waganza jangan sibuk tanya jangan sibuk tanya jangan sibuk tanya siapa juara piala dunia jangan sibuk tanya jangan sibuk tanya orang sibuk panggil anak-anak itu balik balik bila abi meninggal dunia tanya anak kita nak dikebumikan di mana jenazah abi tanya anak-anak kita pada anak-anak kita bila ummi meninggal dunia siapa yang mandikan jenazah ummi tanya anak-anak kita bila abi meninggal dunia siapa yang akan kafankan jenazah ini jenazah ini sebut pada anak-anak kita jom kita pergi ke kubur saya duduk kat kubur tengok orang dalam kubur tengok orang dalam kubur macam mana suasana mereka dalam kubur siapa yang nak nak baca doa di malam hari malam tama Abi berada dalam kubur tanya anak-anak kita yang kedua yang ketiga malam kedua malam ketiga malam keempat siapa yang nak tolong baca doa pada malam-malam di barzah itu anak kita tanya balik malam bi malam tak sanggup disebut kalau siang tahan sikit kenapa malam tak sanggup malam tak boleh hantu maklimah balik ke rumah malam saya tengok kubur tempat tuan-tuan ni saya rasa seronok siapa yang dikebumikan di kawasan ni mereka dengar ke tak dengar kuliah kita mereka dengar tak percaya cuba mati tak percaya nak sebutnya mereka dengar tak dengar untungnya orang yang dikebumikan dekat dengan kawasan masjid setiap kali mana kedengaran azan dia mendengar di dalam kubur itu besarnya nilai sampai tahap demikian mana kalau kalau kita berada di kawasan bandar-bandar Kuala Lumpur dan sebagainya kubur ni jauh daripada masjid-masjid kubur ni tempat dalam hutan jim bertendang tu dia harus tegak dia gambarkan sebagaimana orang kapit yang menggambarkan kubur ini tempat sial disebut demikian Islam tidak demikian ajar anak-anak kita ni jenazah Habib Umi ni bila meninggal dunia nanti pastikan kubur dekat dengan kubur-kubur orang salih tak dikemumikan kawasan yang salah kerana tempat tersebut kita akan membawa keuntungan pada kita jaga mulut jangan banyak sumpah serana jangan biarkan mulut kita ni tak terjaga ramai orang kita ni lagi berusia lagi tak jaga mulut yang muda tolong jaga akhlak tulisan tulisan tolong jaga ramai anak-anak muda kita ni tak terjaga tulisan Sumpah seranah orang alim Saya tengok dalam Facebook Facebook Saya kesian tengok Kadang-kadang tak padan-padan pun Dengan diri dia Nak sumpah seranah orang-orang alim tersebut Dia kata bermacam-macam Seolah-olah dia lebih alim Daripada orang alim itu sendiri Saya nak pesan pada anak-anak muda Kalian jangan main-main dengan tulisan Ramai mana orang yang tersungkur Dengan tulisan dia Tersembam dalam tanah Dia tak jaga tulisan Jaga tulisan. Jangan jadikan Facebook tempat meluahkan perasaan. Jangan jadikan Facebook tempat nak cerita keluarga kita. Jangan. Jangan jadikan Facebook tempat untuk kita nak tunjuk kegembiraan dan kebahagiaan kita. Bukan. Bukan tempat itu. Facebook tempat medan dakwah. Instagram tempat medan dakwah. Tuan-tuan tak perlu nak tunjuk gambar isteri kita, gambar anak-anak kita, gambar-gambar mereka tu. Nak tunjuk bahagia Kadang-kadang orang kita ni macam tak ada adab Nak tunjuk bahagia tu Ambil gambar dengan isteri dia Lagakan kepala Letung, letung, letung lagi kepala Langgar Nak sebab lepas tu update dalam Facebook Tunjuk dalam Facebook Nak suruh orang lain komen Bila orang komen Orang mula komen So sweet orang komen Dia pun jawab Hi, 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 hi dia. Ha, Mula Orang pun jawab Til jannah til jannah sampai ke syurga dia pun jawab cia 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 dia tak ada adab dan tak ada akhlak Islam dia tak ajar demikian Facebook Instagram WhatsApp apa saja WeChat dan sebagainya benda yang ada ni semua mesti digunakan untuk kerja Islam bukan untuk kita meluahkan perasaan ataupun kita nak tunjuk bagaimana buruknya akhlak kita dengan tingkah laku yang ada di kalangan kita bila kita boleh jaga tiga perkara ni insya-Allah bila kita masuk dalam kubur 
tak ada penyesalan bila malaikat tanya nak hidup balik tak nak hidup tak nak malaikat dia suruh tak nak hidup dah kenapa tak nak hidup tempat kami telah disediakan dalam syurga Allah dan bila bermulanya kubur di syurga Allah dia akan bangkit dengan syurga kemudian dia bangkit sampai di akhirat dia akan menuju untuk nama dia dipanggil di telaga kaustad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semula insyaallah semua yang hadir pada malam ni kita doakan mudah-mudahan kita boleh berjalan lurus untuk berjalan ke sana supaya kita tidak tertinggal bekalan-bekalan yang perlu kita sediakan dalam kehidupan kita ini terima kasih di atas kesempatan yang baik ini saya pohon maaf kerana panjang sikit masa yang saya bercakap pada malam ini lebih kurang sejam lebih saya bercakap ini saya saya faham tuan-tuan dah betulkan tulang belakang tiga kali dah saya tadi jadi mudah-mudahan dengan kita betulkan ini kita boleh betulkan juga jalan hidup kita dan terima kasih di atas kesempatan yang baik ini bersaksi depan Allah saya telah sebut apa yang patut disebut supaya kita semua selamat waktu mana kita menghadap depan Allah SWT nanti Terima kasih sekali lagi. Mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan doa kita ini diaminkan oleh para malaikat Allah dan juga seluruh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini sendiri. Tuan-tuan sebelum kita berdoa ni, saya suka nak sebut uh, ada beberapa perkara yang saya nak sebut. Kat luar nanti ada kitab yang saya karang sebelum saya berakhir di Radio Aikim. Saya sebelum daripada ni saya kuliah di Radio Aikim. Uh, Mau'izati. Bila sampai pilihan raya baru ni, saya diminta untuk berhenti daripada bersiaran di radio IKM tersebut sampai hari ni. Dan ada radio lain yang sedang minta supaya sambungkan rancangan ini sendiri. Rancangan Mount Izzati tersebut. Saya terlibat dengan uh, radio IKM Mount Izzati ini. Bila ditanya, Mount Izzati tu, Ustaz nak kuliah apa dia di radio IKM ni? Ustaz nak nak buat rancangan apa? Saya kata sebelum daripada ni, sebelum daripada ni, Ustaz Datuk Nur Hafizah Musa. Dia buat rancangan Usrati Kemudian saya kata Kalau dia buat Usrati Saya nak buat rancangan Maut Izzati Saya sebut demikian Maut Izzati Maut Izzati maknanya peringatan Yang memberi kesan Dalam hidup seorang Saya bersiaran lebih kurang Hampir 3 tahun setengah 3 tahun setengah Setiap petang Kamis Saya pergi ke Radio Aikim Walaupun saya tahu Tak berbaloi langsung pun Di sudut yang Di sudut harta benda Itu saya tak kisah Tapi saya Yang saya utama Saya nak supaya seluruh rakyat Malaysia ni apabila mereka mati semua masuk dalam syurga Allah SWT yang ni saya impikan demikian dan saya berjaya sempat saya cerita-cerita-cerita sehingga membawa kesan di kalangan masyarakat kita ada yang dia kata saya berubah ustaz bila saya dengar rancangan Mount Izzati ada yang sebut saya dengar rancangan Mount Izzati tu saya berhenti tepi jalan saya menangis seorang-seorang ada yang dia sebut saya mula ada seorang driver lori dia kata saya dengar dalam lori saya saya berhenti tepi jalan saya menangis sungguh-sungguh Ustaz dia kemudian saya mula tak tinggal solat dia sebut demikian saya kata Alhamdulillah mudah-mudahan Allah buka hati kalian semua kita harap demikian saya hanya tulis satu kitab yang terakhir yang saya tak sempat nak hurai dalam dalam uh, radio IKM ini persiapan saat akhir sebelum kita menghadapi kematian uh, saya, saya tulis kitab inilah dan kita, dalam kitab ini ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dekat nak meninggal dunia kamu baca doa ni Abu Hurairah kamu baca doa ni bila kamu baca doa ni katanya Rasulullah pada Abu Hurairah nescaya kalau kamu mati lepas pada kamu baca doa ni jasad kamu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu taala mana tempat kamu dalam syurga saya dapat uh, doa ni waktu mana saya belajar kat Mesir dahulu bila saya balik saya susun balik Susun balik Malam ni Saya nak ijazahkan pada semua jemaah yang hadir malam ni Ni doa yang tuan-tuan tolong hafal doa ni Tuan-tuan dapatkan dalam kitab ni pada muka surat 62 Pada muka surat 62 Saya akan baca doa ni Tuan-tuan ikut doa yang saya baca ni Sebagaimana saya terima dengan guru saya dahulu Guru saya baca kemudian saya ikut Kemudian akhir sekali dia sebut Saya ijazahkan pada kamu semua doa-doa uh, yang diajar oleh Rasulullah ini saya pun sama juga saya nak sebut pada tuan-tuan malam ni hujung daripada doa ni saya ijazahkan pada jemaah semua jemaah jawab kami terimalah senang saja yang jawab ramai-ramai demikian mudah-mudahan doa ini diajar pada masyarakat kita dan diamalkan supaya kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah kita saya baca tuan-tuan ikut ramai-ramai la ilaha illallah 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت وسبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الله أكبر كبيرا كبرياء ربنا وجلالته وقدرته بكل مكان اللهم إن كنت أمرتني لتقبض روحي في أول مرضي هذا فاجعل روحي في أرواه من سبقت لهم منك الهسنة وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الهسنة سيئي جزاكن بدي جماعة اسمه Jemaah sekalian uh, hafal doa ni ajar pada mak ayah kita. Balik nanti cari mak ayah kita mak baca doa ni mak. Baca ayah baca doa ni. Baca ajar pada mereka sebut. Kemudian kalau sahabat-sahabat kita kita ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit pun kita bagi kitab begini. Bagi hadiah pada mereka supaya mereka baca doa-doa sebegini. Lebih baiklah kita bagi kitab-kitab macam ni lah. Mudah-mudahan daripada kita bagi durian nangka memplam tu Baik kita bagi kitab ni pada sahabat-sahabat kita yang sakit Dia tengok je kitab ni Dia faham lah maknanya mati dah tu senang kita Nak sebut tak tergamak sangat ni senang. Kitab ni tak mahal pun uh, Kitab ni saya karang ada tiga bab Tapi ilmu dalam ni mahal RM10 dengan tujuan RM10 ni untuk dana sekolah saya sama Saya bangunkan sekolah Sebelum daripada ni saya karang kitab Malam Tama di Barzah Kemudian saya karang kitab Teman di Barzah Kemudian saya karang kitab khabar daripada Barzah. Kemudian dalam tiga, tiga minggu yang sudah, saya karang juga kitab talian hayat di Barzah. Macam mana kita nak nak bantu orang yang dah meninggal dunia? Kemudian macam mana kita nak minta tolong? Bila kita meninggal dunia, nak minta tolong orang yang hidup supaya bantu kita di Barzah. Kitab ni pun sama. Saya ijazahkan pada semua ustaz-ustaz dan ustazah yang hadir malam ni ataupun ayah-ayah dan ibu-ibu yang hadir malam ni untuk diajar pada keluarga dan masyarakat masing-masing Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada masyarakat Kitab ni tak bernilai waktu mana saya ada ni Tapi bila saya tiada nanti Mudah-mudahan dia paling bernilai Untuk menjadi bantuan pada kita Saat mana kita nak melalui perjalanan yang akan datang nanti Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan Pakat-pakat ambil manfaat lah demikian Kenapa saya karang kitab ni ya? Antara sebab tuan-tuan tahu saya ada sekolah tahfiz Saya sedang bangunkan sekolah tahfiz ada lebih kurang lima buah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan ini. Lima buah sekolah tahfiz ini saya ambil anak-anak yatim piatu. Anak yatim piatu ni orang-orang susah. Kami tanggung mereka belajar tersebut. Pelajar-pelajar ada lebih kurang seribu lebih pelajar. Dan sebulan saya memerlukan hampir dua ratus ribu lebih untuk membiayai pelajar-pelajar ini sendiri. Macam mana cara saya buat melalui cara ni lah. Dan salah satu lagi cara saya saya di selatan Thailand. Bila saya pergi ke selatan Thailand Saya buat sekolah di sana Kemudian saya tengok ada anak-anak yatim piatu Saya ambil 22 orang je pelajar asalnya Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar Anak yatim piatu tersebut Sebulan-sebulan Saya terpaksa hantar lebih kurang 30 ribu Ataupun 40 ribu sebulan Untuk membiayai mereka ini sendiri Macam mana cara saya buat Saya suruh mereka bila lebah Lebah tersebut hasilkan madu Madu ni mereka letak depan mereka Mereka bangun tahajud malam-malam Bangun tahajud Mereka sujud doa pada Allah Mereka hantar temadu ke Sya'alam Saya gunakan untuk perubatan Islam Orang yang kena sihir Saya kata minum air madu Minum tu muntah Keluar benda yang pelik-pelik Ada yang kena kencing manis teruk Dia minum madu Turun kadar gula dalam darah dia Sahabat saya kena asma Dia makan Buat amalan madu Makan madu Alhamdulillah pulih penyakit asma dia Kemudian uh, Saya sendiri pernah kena batu karang Saya minum air madu Keluar batu karang ni sendiri 
Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu ni. Mancur biasa. Ha, mancur biasa dengan air, dengan air suam. Ibu-ibu kalau ibu-ibu dapat madu ni, ibu-ibu uh, dapat madu ni, ibu-ibu ambil air suam kacau dengan air suam. Kemudian letak dalam peti ais. Nah, Rasulullah sebut kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi Minumlah air madu yang disejukkan kata Rasulullah Kita akan rasa nikmat yang tak terkata Ini Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah orang rumah Senyum je Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia ha, Madu, madu yang lain ha, Madu ni para hanis kan boleh buat bancuh Kemudian buat amalan Sama ada nak makan direct begitu pun tak apa Atau pun nak bancuh dengan air suam pun tak apa itu cara demikian pada diri kita kemudian um, saya cari dana-dana dengan cara demikian ada yang tak boleh makan madu direct saya masukkan dalam kapsul kapsul tersebut saya campur dengan minyak zaitun dan minyak habatu sauda saya baca ayat ru'iyah kemudian tuan-tuan buat amalan makan 3 biji pagi 3 biji malam pil tersebut bagi orang perempuan buat amalan makan 2 biji pagi 2 biji malam mudah-mudahan ada kelainan yang tuan-tuan akan rasa nanti insyaAllah Allah jadikan kelebihan dengan cara demikian Tu ni dana untuk sekolah saya lah Dan kalau tuan-tuan dapat Tak dapat juga yang lain Tuan-tuan ambil ni Pamplet kat luar nanti lah Pamplet ni Ada kat luar nanti Tuan-tuan pergi ke bank Mana-mana bank Berdiri depan mesin bank tu Semayang sunat istiqarah dulu sana itu. Nak infak ke tak infak Nak derma ke tak derma Mudah-mudahan akan sampai pahala pada arwah ayah kita Arwah mak kita tu sendiri Ataupun ada jemaah kata saya nak infak terus malam ni ada tabung rasanya kat luar nanti tabung tu jemaah-jemaah masukkan dalam tabung tersebut sebanyak mana yang jemaah nak masuk lah yang bagi lebih pada RM20 katanya sahabat saya dia minta supaya bagi hadiah pada mereka yang bagi lebih pada RM20 baju selai baju ni bukan nak jual beli tak tapi baju ni ada jemaah lain bagi infak pada siapa yang bagi infak lebih pada RM20 yang baju ni ada lambang masjid Afsar kat depan Kemudian ditulis labai kaya aqsa. Saya sahut seruan kamu wahai Masjid Aqsa. Baju-baju t-shirt ya yang dibagi hadiah kepada mereka yang infak lebih pada RM20. Yang infak lebih pada RM20 lah. Yang infak RM10 jangan ambil baju ni. Yang infak lebih tersebut. Tak apa bagilah banyak mana pun insya-Allah mudah-mudahan demikian. Ada saya faham ada yang jawab tak bawa duit dah ustaz malam ni. Ya, duit tak bawa tapi cincin-cincin ada. Gelang-gelang ada Handbag pun ada handbag Handbag bijan tu dia panggil Ha tu yang kita nak cari sangat dia panggil demikian Yang tu tu mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasul amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir zunubana Wali walidina warhamuma kama rabbina sagra Wali jami'il muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al-Ahya minhum wal-amwat Ya Allah, Ya Tuhan kami Saat kami datang tadi, Ya Allah Kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, Ya Allah Kami kami tadahkan doa malam ini, Ya Allah Untuk kami memohon keampunan dosa-dosa besar kami Dan dosa kecil kami, Ya Allah Jadikanlah kesempatan kami keluar daripada masjid ini, Ya Allah Kamu leburkanlah dosa besar dan dosa kecil yang kami lakukan itu, Ya Allah Seringkali dalam hidup kami ini Terjerumus dalam lembah kancah dosa itu Ya Allah Mata kami seringkali berbuat dosa Ya Allah Tangan kami seringkali berlakukan dosa Ya Allah Kaki kami Ya Allah Seringkali cuai dalam mentaati perintah kamu Ya Allah Kamu pula Ya Allah Setiap kali mana kami melakukan dosa itu Ya Allah Kamu lemah lembutnya dengan kami Ya Allah kamu pula sentiasa memberi dan kasih sayang kamu berterusan untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah kerahmatan kamu itu, Ya Allah. Berterusan dalam kehidupan kami ini, Ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, Ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kami, jalan yang lurus, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada jalan yang buruk dalam perjalanan hidup ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, belah kasihanlah pada kami semua, Ya Allah. Pada anak-anak kami, Ya Allah. Pada mereka yang sering kali hidup bersama dengan kami ini, Ya Allah. Kamu jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang salih, di kalangan yang tersalih, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemungkaran, Ya Allah. 
kukuhkanlah hati anak-anak kami saat diserang dengan berbagai pahaman-pahaman yang merosakkan ini ya Allah jadikanlah anak-anak kami dan kami semua ya Allah tersama daripada mada petaka yang kamu hadirkan di saat mereka melakukan maksiat itu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah kamu ampun kadah dosa-dosa kami ya Allah di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tua dan kami itu ya Allah ya Allah di saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah di saat mana kami mudah diusung untuk disolat nanti ya Allah kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah kamu jadikanlah di kalangan sahabat-sahabat kami orang-orang yang soleh ya Allah ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah ia akan membawa kami ke lian lahat nanti ya Allah kala mana jenazah kami mula diturunkan nanti ya Allah kamu lapangkanlah kubur kami menjadi taman pada taman-taman syurga ya Allah jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah di malam tamu kami di barzah nanti ya Allah ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di inliyin ya Allah saat sebegini ya Allah kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, Ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, Ya Allah. Rindu saat kami bergurau senda dengannya dahulu, Ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu, Ya Allah. Rindu saat kami melihat wajahnya sujud di penghujung malam itu, Ya Allah. Rindu, Ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami terhadap mereka itu, Ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini ya Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para aulia salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa yang kami lakukan ini, Ya Allah. Kamu padamkanlah kesilapan lalu itu, Ya Allah. Jangan kamu tunjuk kesilapan kami di padang mahsyar nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkan kami meminum air di telaga kausar nanti, Ya Allah. Senangkanlah kami masuki syurga fiddaus kamu, Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami bersama pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah jiran tetangga kami ya Allah sahabat handai kami ya Allah dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah ya Allah izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium jari jemarinya nanti ya Allah mengucup dahinya nanti ya Allah memeluk tubuh badannya ya Allah izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami, Ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, Ya Allah. Seketika dahulu, Ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, Ya Allah. Suara kami seringkali menengking-nengking kata-kata ibu kami, Ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu, Ya Allah. Saat mana ibu kami memanggil-manggil nama kami, Ya Allah Kami pernah melakukan dosa terhadap ibu kami, Ya Allah Ampunkanlah dosa kami di kala itu, Ya Allah Kami tidak sengaja, Ya Allah Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, Ya Allah Terguris perasaan ibu kami terhadap kami, Ya Allah Ampunkanlah kesilapan lalu itu, Ya Allah Kerana dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata nasihat kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. 
Ia menyebabkan anak kami pula bercakap kasar di hadapan kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan tiada lagi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami ini, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. Ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras, Ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, Ya Allah. Sejahat mana pun kami, Ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah. Sekeji mana pun kami, Ya Allah. Sekotor mana pun kami, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Berilah peluang untuk kami kembali menjadi hamba kamu, Ya Allah. Berilah peluang untuk kami menjadi hamba kamu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika alamna wa ilaika almasir Rabbana ja'alna mukima salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azab al-nar wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin